Et le peuple dit Amen. Amen. J'aimerais te parler de la direction de Dieu. C'est peut-être peut quelque chose d'étonnant, mais je crois qu'on a, on a une direction. On l'a. Mais dans cette direction, il faut qu'on qu puisse mettre dans notre vie une direction dans notre vie spirituelle. C'est-à-dire la direction. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui se passera dans le monde, je suis dans ma vie spirituelle, le chemin que Dieu a tracé pour nous. Amen. Amen. Écoutez, la parole du Seigneur, il dit dans Daniel, chapitre 6, verset 10, il dit, lorsque Daniel sut que le Seigneur vous bénisse. Lorsque Daniel sut que le degré était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes à la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Le peuple dit Amen. Amen. Alors écoutez ce qui s'est passé. Darius, lui, il trouvait bon d'établir un degré. C'est-à-dire sur le peuple, il, il, trouvait, il, il, il trouvait bon de mettre, de, de mettre, d'établir un degré de 30 jours pour que personne pendant 30 jours ne puisse prier. Mais lui, il ne s'est pas contenté là. Alors, alors, alors lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a continué. Il a trouvé bon d'établir aussi 120 sacrats. C'est-à-dire pour qu'il puisse lui rendre compte s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui se passait dans la ville. Il fallait qu'il lui ramène tout de suite. Il fallait qu'il lui ramène. Qu'est-ce qui s'est passé Il fallait qu'il rende des comptes de ces 127 ans. Et quand Daniel, il dit, quand la parole du Seigneur dit, Daniel, lorsque Daniel sut que le degré était écrit, il se retira dans sa maison. Et là, j'aimerais te dire quelque chose. On pourrait, on pourrait, on pourrait dire que même que le monde pourrait établir tout ce qu'il voudrait établir des choses, des corvées, des choses qui puissent, qui puissent fatiguer le peuple de Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ils ont peut-être établi des, 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 des dizaines d'hommes, mais laisse-moi te dire quelque chose. La bouche du chrétien, il ne faut pas qu'elle soit fermée aujourd'hui. Même, même que tu entends ces degrés, ces sentences, ces condamnations, ces jugements, eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, c'est comme Daniel. Lorsque Daniel le suit, lorsque Samuel le suit, lorsque toi, mon frère, tu l'as su, on se retire et on s'en va à la maison. C'est-à-dire, je me retire de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il n'y a rien du tout qui puisse m'empêcher de prier Dieu. Il n'y a rien du tout qui puisse me fermer la bouche et que je ne puisse pas adorer mon Dieu. Parce que la parole du Seigneur est dit que même que Daniel a entendu que le degré est écrit, et je peux vous dire quelque chose. Quand la loi des mères et des pères, elle était confirmée, elle était impossible de revenir en arrière, à un tel point, à un tel point, que quand ils ont attrapé Daniel, j'aimerais te dire quelque chose, qu ils l'ont, ils, ils ont ramené, ils lui ont dit, on a attrapé Daniel, il était en train de prier, alors que toi, toi, toi le roi, tu as dit qu'il ne fallait pas prier. Et combien, combien de fois le diable nous dit de ne pas prier, prie pas, tu prieras notre moment. Prie pas, c'est pas grave, t'inquiète pas, t'as un Dieu qui te pardonne, t'inquiète pas, va faire ton travail, va faire, va faire ce que tu voudras. T'inquiète pas. Mais le diable, il ne va pas te déranger beaucoup. Hein. Le diable ne le, le diable va pas te déranger beaucoup. Mais quand tu plies les genoux, et que le diable voit que tu lis ta Bible, que tu, que tu plies les genoux, que tu pries ton Dieu, qu'il n'y a rien, il n'y a aucun qui puisse me le ramener, que je puisse me taire. Rien de tout peut, rien de tout peut taire la voix du peuple de Dieu. Parce que vous savez pourquoi Parce que Dieu toujours nous conseillera le meilleur pour ses enfants, Amen. le meilleur pour son peuple. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre étaient supérieures, étaient ouvertes. Étaient ouvertes. Et il continue encore dans la direction de Jérusalem. Il y avait une direction. Il y avait une direction. C'est-à-dire que quand cette petite fenêtre, elle était, elle était petite, mais quand cette petite fenêtre, 
il s'est placé, il s'est positionné devant. Et il a commencé à se mettre en direction de Jérusalem. Maison par excellence, une maison de prière. La maison de mon père. C'est pour ça que la parole du Seigneur, il va dire, quand je vais, on va à la maison de, de l'éternel. Je suis dans la gloire. Amen. Quand tu sors, quand tu sors de la maison de l'éternel, laisse-moi te dire quelque chose qui est triste dans ton cœur, tu es malheureux. C'est pour ça que le Seigneur encore, il fait miséricorde quand t'es malheureux, crie l'éternel m'entend. Le Seigneur de tous ses détresse. Mais nous sommes là, avec des degrés que le monde pouvait nous donner. Mais le peuple de Dieu, lui, le peuple de Dieu, lui, il faut qu'il soit toujours, toujours, toujours présent. Je suis là, Seigneur. Oui, me voici, Seigneur. C'était Moïse. Je suis là, Seigneur. Me voici. Est-ce que toi, on pourrait dire aussi aujourd'hui, nous, on pourrait dire, nous voici, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour te prier. Parce que dans le mot prier, on entend le mot supplier. On entend le mot supplier. Et la parole du Seigneur, même Jésus, même Jésus, dans le jardin des Exémonites, il s'est retiré trois fois. À une telle fois qu'il s'est retiré, il se jetait trois fois à sa terre. Vous savez, pas peur. La parole du Seigneur, il dit, dans les procès, il dit qu'il l'aime sans, décrit, décrit avec des actions de grâce, avec, avec, avec des supplications de grâce. Il pleurait, il pleurait. Et l'éternel, vous comprenez bien que ceux qui sont faits, vous comprenez que le Seigneur, notre Dieu, il avait exaucé. Amen. Mais il fallait qu'il continue à faire la volonté. Il fallait que Jésus continue d'aller faire sa volonté, la volonté de son Père jusqu'à la croix, jusqu'à temps. Père, je me mets mon esprit en tout à l'heure. Il a accompli. Il a accompli la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, à nous, elle nous a affranchis du péché. Il nous a fait devenir des enfants de Dieu. Amen. Alors si nous sommes des enfants de Dieu, comment il s'explique qu'un enfant, un fils, ne peut pas parler à son père Pourquoi je ne veux pas parler à mon père C'est mon père qui m'a donné la vie. C'est notre Père Céleste qui nous a donné la vie. Céleste. Amen. Nous ne devons pas nous taire. Au contraire, c'est toi, c'est toi. Oui, mais bien sûr, oui, oui, oui. Bartimé, lui, il était là. C'est toi. Et toi, ne profite de pas le mettre, tes toi bien sûr, que le mort il veut te taire, le diable veut nous taire. Mais personne n'a besoin de taire. Amen. Personne. Parce que Daniel, il n'a pas changé. Il est resté pareil qu'auparavant. C'est la Bible qui le dit. Il a continué. Et la parole du Seigneur, il dit, dans Isaïe 30, 21, il dit, tes oreilles entendront entend derrière toi la voix qui t'indignera. Voici le chemin. Et marche y Voici le chemin. Et marche y dans ce chemin. Ce chemin, pour toi, pour moi, il est bénéfique. Et qu'est-ce qui va m'apporter ce chemin si je marche dans ce chemin Si je marche dans ce chemin, si nous marchons tous ensemble, avec amour, avec fraternité, avec du vrai. J'ai rien de tout avec mon frère, j'ai rien de tout avec ma soeur, j'ai rien de tout avec personne. Je suis fâché avec personne. J'aime tout le monde. La parole du Seigneur, il dit, aime ton prochain. Aimez-vous les uns des autres. Alors, dans nos prières, quand je ne peux pas, donne-moi la force. Mais le Amen. Il faut que tu aies, que tu enlèves tout pour que la bénédiction puisse tomber. Amen. J'enlève tout, Seigneur, parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais pour que je, je veux la bénédiction, je veux la bénédiction. Parce que j'ai une voix derrière moi qui me dit. Et qui te dira, voici le chemin, marche ici, c'est l'Esprit Saint qui te parle. Ne marche pas par là-bas, ne va pas par ci, ne va pas par là. Suis ce chemin. J'ai mis la mort, j'ai mis la vie devant toi, j'ai mis la bénédiction, j'ai mis la, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Nous avons choisi la vie. Amen. Je sais qu'a choisi la vie, qui le chemin. J'ai choisi la vie. Je sais que ce corps, comme l'apôtre Paul dit, je sais que ce corps, le mort, va, va, il va partir dans la poussière de nouveau. Mais la parole du Seigneur, il dit dans des que mon âme et mon esprit partiront auprès de l'éternel. Mais pour toi aussi, Amen. pour toi aussi, Amen. pour toi, qu'est-ce qu'on doit faire On doit être fidèle de la prière. Aujourd'hui, plus, plus que jamais, le peuple, vous, vous voulez que je vous dise quelque chose, je le dis de tout mon cœur. Et si l'homme me, me crie tout à l'heure, c'est pas grave. Je vais partir gronder, mais c'est pas grave. Vous, vous voulez que je vous dise quelque chose Il y a une grande fille qui dit, à la et la tarde. La iglesia está de rodillas en el A las seis de la tarde, están de rodillas y a las ocho empieza, empieza el culto. Se pegan dos horas todas. Todos los días. Y eso, y eso es importante. Y si quiero ser de muy importante, yo rentro de la iglesia. Yo no hablo más a cuatro cosas. Je ne parle pas à votre gauche. Mon frère, c'est mon frère, je l'aime de tout mon cœur. Mais mon frère, il ne peut, il, il peut, il peut pas, pas m'apporter ce que moi j'ai besoin. Ton frère, il ne connaît pas ton cœur. Darius, lui, il ne connaissait pas le cœur de Daniel. Mais il savait que c'était un saint homme de Dieu. 
Il savait que c'était un homme de Dieu. Parce que vous savez pourquoi Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit que la paix soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour Dieu. Pour le Dieu de Daniel. Car il y a un Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Amen. Quelle bonté. Que bueno. Les frères, je ne sais pas pour vous. Et quand on s'approche de Dieu, quand j'entendais mon cousin, que, que lui, il est pasteur, c'est un ancien, quand il disait, mon cousin, quand je l'entendais, j'étais pas serviteur, je venais, moi, je m'approchais de Dieu. Et quand j'entendais qu'il disait, quand je me mets dans le secret de ma chambre, et que je sens la présence de Dieu, il n'y a personne avec moi, pourtant là, je suis dans, dans, dans le secret de ma chambre, il n'y a personne avec moi. Mais la parole du Seigneur, il dit que l'éternel entend. L'éternel entend. Et vous savez qu'est-ce qu'il qu qu disait Il disait de cette façon-là. Il disait, quand je m'abaissais, et que je sentais la présence de Dieu, je sentais les caresses, je sentais la main de Dieu, je disais, Amen. Oh, Amen. Je ça. Il disait, Seigneur, comment ça mais ce qui se passe que quelques années après plus tard, je me suis mis dans ma chambre aussi. Dans le sucre, j'ai fermé la porte, je me suis mis à prier. Et j'ai senti les Et vous savez, vous, vous savez qu'est-ce que c'était ma conversion C'était dans ma voiture. Il était une heure, une heure du matin, il m'avait fait de fermer tout seul. J'ai commencé à mettre, je lève mes mains en espagnol. Et j'ai commencé à prier, il n'y avait personne avec moi. C'était tout fermé, les steps, tout fermé. Et j'ai senti une, une main. Mais touché ici de ce côté-là. Et il ne m'aime comme tu vois. Et c'est ça a été ma conversion. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce que c'est À un tel point, ça m'a effrayé, je suis sorti de la voiture. Je suis parti de la voiture. J'ai laissé la voiture ouverte, je, je suis parti. Je suis parti, je suis rentré chez moi, je me suis, je me suis couché, j'avais peur. Qu'est-ce qui s'est passé là Mais le lendemain, j'ai demandé au pasteur, qu'est-ce qui s'est passé Il m'a dit, il m'a dit, ça et ça. Moi, c'est dernier ma vie. T'as eu le bâton des saints, t'as eu le bâton des Dieu, c'est pas possible, j'ai reçu le salut parce que là je suis sauvé, je ne peux pas douter. Je ne peux pas douter, un gitano. Et un gitano, quel est le problème du problème Que le calme nous apprenne pour que Dieu nous bénisse. Que le calme nous apprenne pour que le Seigneur nous convierte. Mais déjà, il n'y a pas un seul gitano espagnol, gitano, en France, qui soit bastante bon et bastante salvé. Parce que c'est un plaisir. Il faut accepter Jésus. Amen. Et quand tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois être riche. Amen. Et quand le Seigneur te dit, pas maintenant, je veux que tu te mettes à part là maintenant, je veux que tu te prie. J'ai besoin de parler avec toi, il faut que je parle avec toi. Prie le Seigneur. Non, non, mais non, non, Seigneur, je dois partir là-bas. Prie le Seigneur. Mais non, 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 je... je... Voilà le tout prêt. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et lui, il, quand il s'est retourné, il a fait son Dieu, il s'est mis en position. Il avait, il, dans sa vie spirituelle, il avait une direction spirituelle. Il savait qu'il avait un Dieu vivant, comme nous tous aujourd'hui ce soir, nous avons un Dieu vivant. Amen. Et j'aimerais je, et, et, et encore te le dire, j'espère que ce message, ça ne va pas faire un message de plus, mais une bénédiction va te faire réactionner. Que les lieux conscients de Dieu puissent faire un impact dans ta vie. Le, le peuple a besoin de surveiller. Amen. Comment Oui, oui, on dort très bien. On dort très bien. Surtout le gitano, il, il aime bien le lit le matin. Il aime bien le lit. Il aime bien dormir. Non, 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 il faut se réveiller, les frères et soeurs. Il y a beaucoup de. Moi, j'ai beaucoup de familles qui sont avec le Covid, ils sont dans le ils sont dans, dans la prison. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont là. Et vous savez, vous savez qu ce qui s'est passé je peux vous dire quelque chose, je le dis de tout mon cœur. Hier, j'ai été prié pour une, pour une soeur qui est à convertir. Elle va à la réunion avec son mari, mais elle ne va pas. Elle, elle, elle va pas trop. Elle est restée aveugle d'un an, je lui ai dit deux fois. C'est quoi que ce caca qui a fait ce miracle J'ai dit, je vais prier pour toi et le Seigneur va te dire. Quoi Tu vas retourner ton œil. Je prie pour elle. Aujourd'hui, elle a été à Montpellier faire la visite. Et le docteur lui a dit, mais pourquoi faire vous venez ici vous n'avez rien de tout. À cette heure, téléphonant Luardo, une soeur avec les mains comme ça, comme ça, elle, elle avait un problème d'articulation, les pieds, comme ça, elle ne pouvait pas marcher. Je prie pour elle. Je prie pour elle. Je, écoutez bien, priez, 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 pri
qu'est-ce qui s'est passé Je crois que c'est une approbation de Dieu qu'il avait, qu avait guéri. Je lui ai dit, dit à l'heure de normal, Nico, le Seigneur t'a guéri. Et la sœur me dit, oui. Et qu'est-ce que tu peux faire Je lui ai dit, Nico, comme ça. Et là, comment j'ai levé les mains comme ça Elle faisait comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais lui faire de plus Elle faisait ça. Et elle a commencé à marcher. Il y avait mon frère là-bas. Il est là, mon frère, pour vous le dire. L'église, elle a été, elle a, elle a été impactée. Pourquoi Vous croyez que c'est sa gueule C'est la prière Amen. qui a fait mouvoir le bras de Dieu Amen. et la foi du, du chrétien qu'elle a, qu a, qu a été honorée par Dieu. Amen. Elle a été guérie. Et il y a des personnes qui ont besoin. Écoutez, qui c'est qui, qui a besoin d'un docteur Eh bien, les malades. Ce n'est pas pour ceux qui se comportent bien, mais qui sont bien. D'accord et dans notre vie spirituelle, il faut être vrai avec Dieu. Quand on a un problème, qu'on est malade spirituellement, il faut savoir le reconnaître de Amen. Amen. Parce que pour pouvoir lui demander, Seigneur, je n'ai pas de prière. Je ne peux pas être comme Daniel, c'est un prophète, lui. C'est un homme de Dieu, il était près de toi, il jeûnait, il a jeûné 21 jours, il priait trois fois par jour. Mais moi, 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 moi je ne peux pas être Daniel, oui, mais tu, je ne peux pas être moi, moi non plus. Moi, c'est quoi, moi, c'est moi, le salut personnel. Et quand tu te joues, tu te mets à genoux devant Dieu, et que tu répandes de tout ton cœur, avec tout ton cœur, tout, 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 tout ton cœur, que ton esprit, ta bouche, ton intérieur, tout soit vrai. Que tout soit vrai. Même ta chair, je m'attends au nom de Jésus. Je l'écrase parce que je veux que le cœur te parle avec Dieu. Amen. Parce que la bouche, elle parle de la bonne chose du cœur. Et quand tu parles avec un Dieu aussi, parle. Mes frères, à un Dieu comme ça, je le respecte à chaque instant, chaque seconde. Amen. Parce que j'ai besoin de lui. Amen. C'est pas lui qui a besoin de nous. Comment Non, non, non. C'est pas lui qui a besoin de toi ni de moi. C'est pas lui qui doit être à notre disponibilité. C'est pas lui qui doit être à nos ordres. C'est nous que nous devons être à ses ordres. C'est nous que nous devons être à ses ordres. C'est nous que nous devons être attentifs à l'esprit. C'est nous qu'on doit faire des efforts. Alors, les Seigneur, dit, et, et forcément de vous montrer comme des hommes éprouvés devant l'éternel. Tous les jours, chaque instant, chaque seconde. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il te dit que voici le chemin, marchez-y. Car vous vous suivez à droite ou vous suivez à gauche. Et la, et la parole du Seigneur en espagnol nous dit ni à droite ni à gauche. Il y a qui Dieu le Seigneur. Comment Il nous demande. Tu me dis, tu me dis, tu me dis, tu peux aller à droite ou à gauche. Et en, en version espagnole, il y a droite, il y a droite. Vous savez que la gauche, c'est le péché sur le La droite, c'est la droite, c'est la droite de Dieu. Mais le nom de Dieu, il est, il, est, il est à la droite. Vous comprenez Il sera toujours à la droite. Parce que la droite, c'est la bénédiction. Et le peuple de Dieu, il se sont à la droite. Comment je, Il faut que je fasse à la droite. Jésus, Jésus, lui, il doit être le sang. Quand ils l'ont crucifié, il était au milieu. Le jardin, dans, dans le jardin d'Eden. L'arbre de vie, de, de vie il, est, il était planté au milieu du jardin. Il doit être le centre de notre vie. Et on doit ouvrir notre bouche, on doit parler avec Jésus. Oui. Vous voyez, combien de personnes ça fait qu'il ça, ça fait pas de Combien de personnes ça fait qu'il n'a pas, qu qu pas levé sa voix devant le Seigneur Et après, tu t'étonnes. Pourquoi ça m'arrive ça Pourquoi ça m'arrive cela Pourquoi ça m'arrive comme ça Pourquoi moi Il n'y a pas mieux que la protection de Dieu. Amen. Il n'y a pas mieux que la protection de Dieu. Amen. Et dit le premier en 48-15, il dit, moi, voilà le Dieu qui est notre Dieu éternel, éternellement. Et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il est notre guide. L'Esprit de Dieu nous conduit dans l'eau de la vérité. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous mène dans ce chemin nous garde dans ce chemin, nous pousse dans ce chemin, nous guérit. L'homme médite, c'est pas, mais l'éternel les dirige. Moi, je vais être dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Et si je demande au serviteur de Dieu, c'est pareil. Et je suppose que je lui demande au peuple aussi. C'est pareil. Nous devons être guidés, dirigés par l'Esprit. Nous devons être, nous, nous devons accepter tous les bienfaits de Dieu. On ne peut pas, on ne peut pas allonger par nous. Bon, quand quelqu'un dit vrai, ah non, j'ai pas envie, ce soir non, ce soir non, pas la rime. Ah non, j'ai pas envie, je suis fatigué. Non, 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 pas la rime. Bon, pas la raison. Ça veut dire que tu ne veux pas être de la présence du Seigneur, tu ne veux pas être un peu de la tu ne veux pas que le Seigneur te bénisse. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est vrai. 
ça veut dire que ça, 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 veut, ça veut dire beaucoup de choses et tu te rends une bénédiction. Parce que la plupart des fois que j'ai été fatigué et que je me suis forcé, même que cette là où je fais la guerre et qu'elle ne voulait pas aller à la réunion, mais moi je la prenais à la réunion. Je la menais à la réunion. Et à chaque fois j'ai été béni. Amen. À chaque fois on a été béni. Pourquoi Parce que nous devons écouter au du Seigneur. Le cœur de l'homme est digne de se voir, savoir. Mais l'éternel, l'éternel qui dirige, je ne sais pas. L'éternel a fermé. L'éternel a fermé. Il dit, il n'est pas de l'homme. Et il prend plaisir à savoir. Il prend plaisir. Dieu prend plaisir à notre voix. Dieu prend plaisir à notre voix. Parce que ta voix, c'est l'homme. Mais il prend plaisir, c'est Dieu. Et quand la parole du Seigneur il dit affermi, c'est Dieu encore. C'est Dieu qui nous affermi. Il nous guide, il nous dirige. Il nous conseille de rester dans le chemin. Il nous conseille de faire la même chose que Daniel. Ça fait un sympa. Imaginez-vous. Il devait, il devait rendre compte pour tout. Ils l'ont attrapé, il n'a pas changé, mais il est resté comme avant. Il est resté dans la prière. Pourquoi Parce qu'il le savait. À un tel point, vous savez ce qui s'est passé Ils l'ont pris, ils l'ont guidé de la foi. Pas un seul lion. Un seul lion n'a pas pu le toucher dans toute la nuit. Un seul lion, vous savez pourquoi Parce qu'il était rempli de l'esprit. Amen. La chair, elle ne parlait pas là, c'était un homme. Un homme qui se connaît devant Dieu. Un homme pieux, un homme qui savait ce qu'il connaît devant Dieu. Et le peuple de Dieu. Et frère, je suis vraiment, vraiment, vraiment dans mon cœur, parce que c'est. Ce verset bouleverse mon cœur à chaque fois que je lis. Faut que les choses ne pas se perdre. C'est pas possible. Parce que si avant la parole du Seigneur me dit, aime ton frère, je fais le contraire, c'est pas bon. Si la parole du Seigneur me dit, prie, et je ne prie pas, c'est pas bon. Si je, ça fait six mois que je ne parle pas avec mon frère, mais, mais quand même je me prends mon cul. Non, ça va pas. Donc pourquoi Parce qu'il y a un manque de prière. Et quand il y a un manque de prière, vous savez ce qui s'est passé dans l'église de fête, le mot de fête, relâchement spirituel. Relâchement spirituel. Ça veut dire relâchement mais spirituel. Ça veut dire que je me relâche, je me relâche, je me relâche. Et au bout d'un moment, eh bien, le Seigneur est toujours dit, mais c'est possible contre toi. C'est que tu as fait du temps pour Mais le mais, c'est un reproche de Dieu. Et je ne veux pas de reproche devant Dieu. Je veux qu'au contraire, il me dit, as-tu vu mon serviteur As-tu vu mon enfant Comment il vit Comment il m'écoute Comment il m'obéit As-tu vu mon peuple As-tu vu mon peuple Comment il prie le Seigneur As-tu vu mon peuple qui s'aime tous ensemble C'est ça Aujourd'hui, aujourd c'est ça, on ne peut, peut pas. Et même avant, mais avant, avant, avant le Covid, on pouvait, on pouvait passer de la pommade aujourd'hui. C'est peu de stop, il y a plus de moi. Aujourd'hui, tu dois pratiquer la parole du Seigneur quand elle est. Amen. Tu dois prier le Seigneur, même que ta chambre ne le veut pas. Tu dois prier tes genoux en direction de la maison de l'Éternel. Tu dois te laisser guider par l'Éternel. Tu ne dois pas méditer tes pas, mais tu dois obéir aux ordonnances. Aux ordonnances et au commandement de Dieu. Parce que c'est le peuple de Dieu qui doit continuer. Ah oui, mais, mais écoutez, c'est vrai, oui, c'était lui qui l'avait sorti. Le grand libérateur de, 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 de l'Égypte, il avait sorti le peuple hébreu, il avait sorti, il avait ramené, il a, il, il, il a sorti de l'esclavage, du péché, il l'a sorti, il l'a emmené. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé C'était Josué. Après Josué, c'est quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est nous. Aujourd'hui, c'est l'ancien. Vous savez, c'est pas parce que moi je suis à Châtelot que quand je viens ici dans cette église, je, 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 je l'écoute. Je l'écoute, c'est un ancien. Je l'écoute. Pourquoi Parce que j'ai des respects. Soyez, soyez soumis aux anciens de l'église. Et cet homme était soumis à Dieu. Il n'était pas soumis à Darius, ni à la loi des, des, des maîtres, ni des pères. Il a, Daniel, lui, il n'avait que faire. Nous, nous n'avons que faire. Qu'est-ce qui se passe dans le monde Arrangez-vous, le monde. Moi, je sais où j'y vais. Moi, je sais où tu vas. Et si par ta prière, imagine-toi, imagine-toi, imagine-toi que ça, c'est le bras de Dieu. Tu commences à prier. Et tu vois le bras, de, le bras de Dieu qui te bénit. Tu vois qu'il se pose sur toi. Tu vois que le bras de Dieu se pose sur toi. Parce que la prière du juste te fait mouvoir. Amen. La prière, la prière efficace, elle peut beaucoup. 
Elle a une efficacité, vous prenez pas, vous imaginez, elle peut guérir. Elle peut, elle, elle peut, elle peut bénir, elle peut te relever. Mais par terre, vous avez pas de problème. T'as pas de prière, le Seigneur te donne. Mais à condition que tu sois dans le chemin. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Je veux dire que c'est quelque chose qu'on doit obliger. C'est obligé. Parce que quand le Seigneur touche nos cœurs, automatiquement, nous devons nous porter vers la sainteté. Parce que la sainteté, c'est la part de Dieu. Et la sanctification, c'est la part de l'homme. Et nul ne peut voir le royaume de Dieu sans la sanctification. Il faut qu'on s'approche de la sainteté pour qu'on puisse se sanctifier. Il y en a beaucoup, il y en a, il y en a beaucoup que le texte, il le dit très, très vite. Celui qui est celui qui se soigne, que celui qui est, qui, qui, qui est sanctifié, qui, qui, qui se sanctifie. Non, non, celui qui est. Celui qui est sanctifié, qui se sanctifie. Celui qui est souillé, qui se souille. C'est à réfléchir. Il y a deux sens. Lequel je prends Je suis un enfant de Dieu, je dois prendre celui qui se sent et qui est sanctifié, qui se sanctifie. Parce que je veux être auprès de Dieu. Je veux que l'esprit me parle. Je veux que l'esprit me dérive. Je veux que l'esprit de Dieu bénisse ma maison. Je, je, je veux que, que le Seigneur soit dans ma maison. Je ne veux pas le lâcher. Je ne veux pas le lâcher. Je l'ai connu. À 35 ans, je l'ai pris par la main et j'ai plus lâché cette main. J'ai plus lâché cette main. Il n'y a pas de prière. Comment ça, il n'y a pas de prière et Je fais là. Je prie. Ah bon Oui. Avant, ça fait quelques années derrière. On dit, dès qu'on disait, moi j'ai une petite heure de, une petite heure de prière, je lis un tout petit peu la Bible. Tout de suite, il est orgueilleux. Il est orgueilleux, lui. Et puis il est lui. Mais oui eh bien moi aujourd'hui, je te le dis de tout mon cœur. Je prie le Seigneur. Et je lis la Bible du Seigneur. Et je jeûne pour le Seigneur. D'accord Alors c'est toi qui me dis à moi, t'es l'orgueilleux. Mets-toi le miroir de la parole du Seigneur. Parce que, parce que ce qui se passe, c'est que cette chair, je l'emmène à la prière. Cette chair, je l'emmène au jeûne. Cette chair, je la fais taire. Malgré des défauts. Mais j'ai des bonnes qualités. Comme toi, tu as des défauts, mais tu as des bonnes qualités. Daniel, Daniel, il avait des qualités et ils étaient très bons. Pourquoi ne pas prendre, pourquoi ne pas prendre cette, cette direction dans la vie spirituelle pour que je puisse diriger ma maison dans la vie éternelle Pour que je puisse être dirigé dans cette direction avec Dieu, avec le peuple Vous croyez que Moïse n'avait pas une direction, il avait la terre promise, direction de la terre promise. Et quand, et quand Moïse il a été mort, c'est Jésus qui a pris la relève, il a continué. Pourquoi faire pour aller jusqu'à la terre promise Je veux y aller, je veux y aller jusqu'à toi, Seigneur. Je veux arriver. Vous savez ce qu'il dit la parole du Seigneur Que le Seigneur me contestera. Il y suivra nos larmes. Il y suivra nos larmes. La parole du Seigneur ne va plus loin encore. Et la parole du Seigneur, il dit qu'on verra le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous imaginez ce cadeau Je suis sauvé. Je suis enlevé. Je m'en vais avec mon Père. C'est fini. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus de resplendant. Il n'y a plus de souffrance, c'est terminé, il n'y a pas de virus là On sera dans la félicité pour l'éternité. Je vais vous dire quelque chose, je vais parler plus loin. Pour le peu qui reste dans ce monde, vous le savez, je ne sais pas combien exactement ça reste. Mais je peux te dire, il ne reste pas grand chose. C'est fini. Le film il a commencé, ça fait des années. Aujourd'hui. La fin du film, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, beaucoup de fois, des films, c'est marqué fin. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, fin. Donc c'est marqué en anglais, terrain. C'est terminé. Et aujourd'hui, c'est terminé. Et le peuple de Dieu a besoin de vous. C'est une œuvre, je vais contre moi. Je me lève, Seigneur, je me lève. Seigneur, délivre-moi de toi. Je veux que ma bouche t'apporte. Je veux que ma bouche t'apporte. Je veux que ma bouche t'apporte. Parce que j'ai tout bien, bien, je vous dis. Si je me trompe, que l'ancien ne peut me reprendre sans problème. Hein, sans problème. Parce que quand j'entends quelqu'un qui dit quelque chose, et que ce n'est pas, pas comme ça, j'aime pas que le peuple reste dans une erreur. C'est pour ça que je vous dis que l'ancien ne peut me reprendre, il n'y a pas de souci. Je peux vous dire quelque chose, comme de, à la création de ces jours, quand le Seigneur a créé, a créé le sixième jour, quand il a créé l'homme, vous savez pourquoi pas c'était pour qu'il l'adore Pour qu'il l'adore 24 ans sur 24. Mais comme l'homme, il, 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 il a été touché par le péché, il a consumé le péché. Et par un seul homme, le péché a été engendré dans, dans tous les hommes. Et par un deuxième Adam, 
qui s'appelle Jésus de Nazareth, nous avons été purifiés. Alors si je suis sauvé, je le dis, je le dis. Je peux vous le dire avec mes expressions, si vous voulez que vous puisse vraiment me voir. Alors si je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Comment ça se fait que je peux dire Seigneur, je t'aime et je prie jamais Comment je peux dire Seigneur, Seigneur, je t'aime et je n'aime pas mon frère Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de prière, ça devient charnel. Il n'y a pas mieux que d'être spirituel. Parce qu'il y a trois sortes de l'homme. Il y a l'homme homme, homme, homme spirituel, l'homme charnel et l'homme naturel. L'homme spirituel, il peut comprendre. L'homme naturel, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Et l'homme charnel, ça veut dire que lui, il vit à droite et comme il veut. Il ne peut pas vivre à droite et comme il veut. Avec Dieu, ou c'est tout, ou c'est rien. Mais avec Dieu, nous, nous, nous devons vivre. Vous savez pourquoi Parce que la parole de Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et comment, Seigneur Garde du silence devant l'éternel. Amen. L'éternel. C'est pour cela, frère. Je vous le dis, de tout mon cœur. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, pas uniquement de vitrole, dans le monde entier, il faut qu'il sache tout adorer, prier le Seigneur. Amen. Nous vivons les derniers temps, c'est fini, terminé, terminé. C'est dommage que c'est en train d'enregistrer, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Je vous le dis vite fait. Je vous le dis vite fait. Écoutez, si je vous le dis, ne pensez pas que c'est pour c'est que c'est pour la connaissance, il a beaucoup de Ne pensez pas comme ça, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Pensez que c'est plutôt de l'humilité dans mon cœur et que je veux faire que du bien que le Seigneur m'ait donné. Mais une fois j'étais avec mon père, qui est mobile. On est quatre ans. Et il y avait, là-bas, il y a, ils ont construit la tour de Babel. La tour de Babel en vert, en miroir. Et ce soir, on était pareil, pareil que la Bible, ce soir, on Et on a été qu'on est mobile. On a été là-bas. Et on m'a demandé, il y avait un gardien devant. Il dit, on peut rentrer Non. C'est interdit. Ah, D'accord. Il y a une mobile, il dit, il sort, il dit, il dit de cette façon-là. Il dit, vous savez, votre assemblée là, elle est composée de 49 sièges. 49 sièges. Tous, ils sont attribués. Tous, sauf un. Vous savez pour qui il, il est sur la route et vous savez qu'est-ce qui s'est marqué dans le dossier de la chef 666. Et je peux vous dire encore, on va, on va y aller plus loin. Et là, et là si je m'en vais, si, si je si je reviens dans le livre de la ciel et que je prends les petites cornes qui représentent, chaque corne représente une puissance, un roi, un homme, un roi, une, une puissance. Et donc là, il y en a dix, il y a la petite corne qui c'est l'ancienne, c'est l'antichrist. Et si je pars à l'Apocalypse, je, je prends les sept cornes de plus et je les rassemble. De l'homme intelligent, regardez le nombre de la bête qui est de 666. Je le rassemble. 11 plus 7, ça fait combien Ça fait 18. Si je divise par 3, ça fait 3 fois 6. 666. Vous comprenez Le masque qu'on comporte là, c'est une préparation au système. La parole du Seigneur, non, non, c'est une première ténébrale. Aujourd'hui, si tu ne si fais pas ce qu'ils te disent, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas et bientôt nous ne pourrons pas même pas vendre. C'est moi. Des frères. Je vous Dans l'ancien temps, mon Ritano, mon Ritano, quand il allait dans le mariage, il allait avec pas le bouton de place. Parce qu'il allait charger. Vous comprenez Il allait charger. Il était armé. Un chrétien, mon frère, ma soeur, un chrétien doit être armé. Vous savez qu'est-ce que c'est qu -ce que votre arme Vous savez qu'est-ce que c'est Est-ce que vous voulez que je vous le dise Amen. Bon, je vais vous le dire à vous parce que vous avez dit quand même. Vous voulez que je vous le dise ou non Amen. Plus de prières tu as, plus le Seigneur te Amen. Plus de prières tu as, et plus tu t'approches de Dieu. Amen. Plus tu t'approches de Dieu, et mieux tu l'entends. Si je t'estorme là de la vie, tu m'entends. Et si je m'approche de toi à un mètre, tu vas m'entendre mieux. Si tu t'approches de Dieu, dans la prière, il faut nous réveiller. Il y a un danger d'or. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais quelque chose de bizarre. Et je peux vous dire, l'Église est partie. Amen. 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 Est-ce que, quelle importance il y a que je prie Et non. Si non. 
Moi, j'attache beaucoup de pourtant, je prends de l'eau pour le plus Mais j'attache beaucoup de pourtant, quand je parle avec, avec, avec le plus jeune. Et quand je parle avec le plus jeune. Bon. Mais là, je vous le dis au compte de Nicolas. Je ne suis pas mieux que notre frère. Je suis très mieux que notre Je suis en train de vous le dire, c'est ça la présence du Seigneur. Si vous savez, vous avez aussi fait le c'est simple le message, vous l'avez compris, on l'a compris. Mais amen, amen. Écoutez, amen. Okay. on est vite sur mon cœur. Mon homme, il est fait compte, il avait 40 ans. On a fait penser que son, son surnom était bon. Et qu'on était costaud, et il est parti à 40 ans. Et je dis, tu viens avec moi prier. Je dis, c'est pas possible. Comment ça fait que tu pries comme ça tout le temps hein? Comment ça fait que tu pries tout le temps Et viens avec moi. Viens avec moi, mon beau frère de sa propre bouche. Ça n'existe pas des chrétiens comme toi. Ça n'existe pas, il faut pas qu'on dise, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. C'est pas moi qui te dis, c'est la parole du Seigneur. Il faut être vrai dans son cœur. Amen. Des belles des belles qui sont au niveau estime de l'amour pour les yeux. La parole du Seigneur, il dit que Dieu illumine nos yeux. Amen. Donc, il ouvre nos yeux, il a ouvert les yeux de notre cœur. On voit, on voit, on arrive à distinguer le mal et le bien. Amen. S'il vous plaît, que Dieu leur vienne. Il y a des enfants qui ne sont pas comme Dieu. Il y a des familles qui ne sont pas touchées de la famille du Seigneur. Il a prié pour pouvoir. Il peut, il peut faire beaucoup de miracles encore. Et je vous le dis de tout mon cœur, c'est la simplicité. Ma seule réponse, 